，美国动辄八千多亿美元的军费是怎么花的？俗话说“大炮一响，黄金万两”，一场局部战争就可以消耗难以想象的资源，一场大战就能把一个国家的经济打到崩溃，一场核战争之后，谁制造的弓箭射得远，谁就是霸主。所以，核武器这种灭世级的大杀器出现之后，除了俄罗斯这种愣头青，各国的军队都是以练代战，没事儿秀一下自己的肌肉，打消敌人对自己的想法，能吵架尽量不动手，消耗的钱比战争少得多。就算如此，世界上每年消耗的军费依然是一个恐怖的数字，其中又以美国为最。根据 SIPRI 的数据，美国2021年的军费开支为八千零一十亿美元，占的比例接近世界军费总额的百分之四十，超过世界第二位至第十六位，一共十五个国家的军费总额，是俄罗斯军费预算的十倍以上。2023财年的军费预算更恐怖，之前白宫提交的联盟预算草案，军事预算额八千一百三十三亿美元，直接破了八千亿美元的大关。就这还不满意，还有四十位美国军事委员会的议员认为，二零二三财年的国防预算可以再涨一点，八千二百一十一亿美元。那美国军费为什么那么多，又都花到哪儿去了？对于美国而言，其实八千一百三十三亿的军费其实不算多，只是对比其他国家的比较多而已。就比如二零二二财年的军费预算是七千五百三十亿美元，而二零二一年美国 GDP 是二十三万亿，军费占 GDP 也就百分之三点二多点可以说是二战后美国军费的最低谷。就比如在一九五零那个年代，美国就同时在干两件事，一个是应对死对头苏联，开始全面扩军。几年的时间内，军队从一百四十万暴涨到超过三百万，空军则是采购了上千架战略轰炸机和空中加油机。在七年的时间内，美国生产了接近两千架 B 四七战略轰炸机。另一个就是朝鲜战争，这几年的高峰时期，军费能占 GDP 的百分之十一。另一个高峰时期就是一九六零年代后期，美国开始全面建立战略核打击力量，什么战略核潜艇、战术核潜艇、大型军舰，跟不要钱一样，一个接着一个，而且还在跟苏联搞太空竞赛。这个时期的美国军费占 GDP 的百分之九左右。就以一九六八年这一财年为例，美国采购了三千四百零九架军用飞机，像什么 F 幺幺幺、F 四、AH 一，一个不缺。基本上与整个苏联的空中力量一样。第三个高峰就是一九八零年代，当时的美国海军在搞六百艘船舰计划，空军在研发生产隐身战斗机，同时开始搞星球大战计划，升级到高科技竞赛。当时的军费占美国 GDP 的百分之六左右。苏联解体之后，美国没必要一直搞军备竞赛了，军费就被腰斩，跌落到了百分之三左右。后来在反恐战争中超过了百分之四，但是结束反恐战争之后又回到了百分之三多点如果二零二三财年军费是八千二百一十一亿美元，那也不算特别多。如果按照里根时期的标准，军费应该是一点四万亿美元；如果按照一九六零年代的标准，应该是二点二万亿美元；而如果按照一九五零年代初的标准，应该是二点六万亿美元。当然。如果按照二战时期的军费标准，那应该是接近九万亿美元的军费。现在美国军费占自家 GDP 的总量，也就百分之三多点或者百分之四，不比其他国家多多少。之所以军费八千多亿，是因为自家有钱。而且从美国二零二三年的计划来看，八千多亿还真的不一定够用。那么美国的军费都花到哪儿了？美国军费开支通常包含两大部分，一部分是国防部支配，来保持美军内部运转，支持全球军事行动，采购武器装备，开展颠覆性军事技术研发的部分；另一部分就是能源部等单位用于自家核武库的维护和升级改造。在二零二三年的财年预算中，国防部七千七百三十亿美元，能源部四百零三亿美元。在国防部预算中，海军和海军陆战队提出预算金额两千三百零八亿美元，海军一千八百零五亿，海军陆战队五百零三亿美元。海军的预算除了人员费用支出外，还会投入到海军研发、舰船以及战机采购、运营和装备维护等方面。
。海军陆战队作为美国军种的四等人，预算没有海陆空多很正常。五百零三亿已经比去年的四百九十五亿美元多了，可以知足了。拿来发发工资，买点好装备已经足够了。毕竟海军陆战队没有研发新式武器的需求，毕竟是四等人，要什么新武器？拿空军和陆军玩剩下的就行了。空军和太空军提出的预算金额两千三百四十亿美元，这就体现出来空军一等人的底气了。虽然没有航母、大型战舰这种吞金兽，但是张口也是一千六百九十五亿。太空军则是有二百四十五亿美元试试水，看看这太空战到底行不行。另外还有四百零一亿美元为转嫁资金。美国陆军虽说是三等人，但是有一等人的志气，提出的预算申请一千七百八十亿美元，理由一模一样：人员开支、装备维护和采购等等。而且美国的研发军费也是大头，一千三百零一亿美元。像什么高超武器研发、人工智能、军用五 G 通信、量子计算与加密技术，都批了经费。除了这五大军种，还有个老实人，美国导弹防御局只申请了九十六亿美元，理由却写得清清楚楚：计划发射高超音速发射器和弹道跟踪空间传感器，改善关岛的防御，支持卫星在轨试验，建设位于阿拉斯加的远程识别雷达，维持和升级预警雷达等等。这个就属于是能源部的开支了。核武器这方面，则是武器和控制指挥系统优先，比如哥伦比亚级核潜艇六十三亿美元 ，B 二一轰炸机项目五十亿美元，陆基核威慑项目三十六亿美元。看起来挺多的，但实际上这八千多亿还真不一定够用。美军在二零二三年会进行大刀阔斧的改革，比如陆军计划在明年再次裁减一点二万名士兵，陆军国民警卫队和陆军预备役人数不变。到时候，美国陆军的总数就要低于一百万了。海军和空军更狠，明年退役的装备都能武装一个中型国家，而且实力还能在世界上排得上号。比如，海军计划退役战舰二十四艘，分别为九艘滨海战斗舰、五艘提康德罗加级巡洋舰、四艘登陆舰、两艘战略核潜艇、两艘远征运转码头和两艘加油船。空军则是计划退役二百六十九架战机，分别为二十一架 A 幺零攻击机、三十三架 F 二二战斗机、八架 E 八 C、十五架 E 三哨兵、十架 C 幺三零 H、五十架 T 一教练机以及一百多架的 MQ 九无人机等。美国退役的这些装备，如果打包送给某一个国家的话，估计可以瞬间使其军力排名上升十位。因为就性能而言，美国海军和空军退役的装备都是世界领先，只是在美国的装备序列中没了他们的位置。就比如滨海战斗舰和 F 二二战斗机，你敢说他们性能不好？而且这两款装备服役的时间并不长。滨海战斗舰最年轻的一艘战舰是在两年前服役的 ，F 二二为十七年。对于海空军装备而言，这个年龄的武器还处于壮年。战力虽说不是巅峰，但也比大多数国家的武器装备强。F 二二虽然是世界上最早服役的五代机，但是这十几二十年过去了，世界上的五代机一个巴掌都能数过来。而且就战力而言 ，F 二二还是世界顶尖。无论俄罗斯怎么夸自己的五代机苏五七，结果肯定是打不过 F 二二。滨海战斗舰也是一样，它的设计理念还是不错的。配置的模块化任务可以说是一键多用，科幻兼隐身设计也是美国现役战舰中最帅的一款。如果把这两款装备单拿出来，在单独的领域去和同类产品比较，完全就是行业的标杆级装备，甚至还有点以大欺小。可惜的是，这两件装备都有自己的弱点，比如 F 二二虽然先进，可是装备数量少，只有一百八十六架。而且这一百八十六架当中，还有三十六架的训练机型，实际能够用于作战的，除去维护升级的战机之外，不足百架。一百多架战斗机的能量，在大国较量中几乎可以忽略不计。更何况对手的同级别战机，虽然性能无法完全压制，可是差距已经很小了。再加上该机的生产线已经关停多年，单位飞行成本和维护保养的费用，要远远高于其他普通战机。养着它不但没有起到战场压制的作用，反而还拖累了美国空军。现在退役是 F 二二最好的选择。
。这三十三架 F 二二退役之后，省下来的钱还能投入到下一代先进空优战机项目的研发中，一举两得。滨海战斗舰嘛，就没啥好说的了。如果它诞生在伊朗、巴西或者是韩国这样的国家，那么绝对可以成为看家护院的近海利器。可惜，滨海战斗舰错生在了美国海军这样一个富裕家庭。随着美军战略目标的转变，这种只可以在沿海执行作战的战术级装备已经没了立足之地。同时，滨海战斗舰的一些概念实际上至今都未能完全实现。模块化设计的愿景是好的，可打仗的时候是真的没用，而且单舰的造价也不便宜，八点七亿一艘。阿利伯克级驱逐舰才多少钱？在运维费用上，一艘滨海战斗舰一年需要八千万美元左右，而一艘常规护卫舰仅需要它的一半就行。所以这款战舰在海军不但没有位置，在战场上没有战斗力，还是一个十足的吞金手。等待它的命运也就只有退役了。这还没有算追加预算呢，二零二一年的预算也就七千多亿，但实际上花的却是八千多。具体分的话，那就是军事人员开支、武器装备维护和战争投入、军备采购。美军的福利很高，一个列兵的月薪大约一千七百三十三美元，四星上将的月薪大约一万六千五百二十二美元，而美军现役的总人数大概两百多万。美军死亡后会给家属一次性赔偿五十万美元。其中包括十万美元的死亡赔偿和四十万美元的保险费，军队还会照顾死亡军人家里的老弱病残，发放生活补贴，比如二零一五年就给遗属发了六十二亿美元，还有一些海外驻地，除了日韩分担一点，其他的都是美国自费，而且驻地里的食物大多都是美国空运过来，就算是苹果，一个搭飞机来一趟空运，估计就能跟榴莲一个级别。这不是大头，这还只是一小部分。花得多的还是武器装备维护和战争投入、军备采购。那么，现代武器到底有多贵？最贵的就是费劲研发二十年，每年都往里扔无数金钱，结果研发出来，发现自己都买不起的地步。大到航母、战斗机、直升机，小到步枪子弹。因为一个国家如果给军队更换装备，就需要统一更换，即便是最便宜的步枪，更换起来也是一大笔钱。所以，更多时候，天价的新式武器只能由特种部队小范围秀技能，还有一些没人帮你造、没处去借鉴，但又必须造出来，造不出来就不行的武器系统上，花费更是没法用金钱衡量。研发第一颗原子弹的曼哈顿计划就动用了十万名科学家。耗时三年，耗资一千五百三十吨黄金。第一代隐身直升机科曼奇研发成本八十亿美元，是有史以来研发成本最高的直升机。但随着冷战结束，这款直升机根本就没有被量产。量产的第一款第五代战斗机 F 二二，不光研发成本高达二百八十亿美元，更是因为售价导致采购数量危机。从单机造价二点九亿美元，一路飙升至三点五亿美元，算上后勤和零备件，最后价格很可能突破四亿美元。而一艘航空母舰的全寿命费用更是高达六百亿美元以上。如果想要让水兵们吃得舒服点，光是伙食费一天就要四十万美元。所以，研发加采购才是美国军费的大头。就比如空军就打算采购 F 三五、F 幺五 EX 战斗机、B 二一突袭者隐身战略轰炸机、KC 四六 A 空中加油机以及多种型号的无人机等。海军方面将会花费四百零八亿美元，用于九个航母编队内装备的补充，而且继续为福特号航母和哥伦比亚级战略核潜艇提供研发资金。陆军和海军陆战队会斥资一百二十六亿美元，用于两栖战车和其他陆地装备的采购。在核武器方面，美军计划会拿出三百四十四亿美元的资金，给三位一体的核武器现代化建设，比如哥伦比亚级弹道导弹潜艇的建造、B 二一轰炸机的研发、陆基战略威慑计划和远程防区外打击计划、核武器系统指挥控制通信系统的研发项目等等。导弹防御系统方面，美军也单独拿出了二百四十七亿美元，包括下一代陆基拦截器、关岛导弹防御系统、极地计划、综合导弹防御作战指挥系统、萨德导弹、区域防空系统等。
。远程火力方面，美军二零二三年计划投资七十二亿美元，包含了海陆空三军的高超音速武器研发、陆地巡航导弹的研发、战斧导弹的升级、双模制导隐身反舰导弹的研发等等。太空部队则是导弹警告系统、天机红外线预警系统、强化 GPS 定位卫星网、军用卫星的发射等。网络部队也将会获得一百一十二亿美元的资金，保护美国关键基础设施和国防信息的安全。另外，美国还计划在明年增加自己的网络部队数量，从现在的一百三十七支增加到一百四十二支。军备采购这一块，无论美国的军费总额是增是降，军备采购费用始终是上涨趋势，而这也恰恰符合美国军工复合体的利益要求。军工复合体指的是由美国会议员、国防科研机构、军方、军火制造商、智库和舆论界等团体构成的利益集体，里面的水超深，火力军不敢也不能深扒，反正会有一部分因素。而且采购是一回事，维修又是一笔钱。就比如 F 二二，它本身的研发费用二百八十亿美元，这还是上个世纪九十年代币值。美国空军采购了一百八十七架，每一架 F 二二分摊的研发成本一点五亿美元，算上生产成本后，一架 F 二二的价格就达到了三点三九亿美元。这还只是它前期的基础价格，真正的大头在后面。F 二二的设计寿命为八千飞行小时，包括日常维护和保养的成本在内，它每飞行小时的费用为七点九万美元。那么 F 二二全寿命飞行成本为六点三二亿美元，也就是说，一架 F 二二的全部费用加起来高达九点七一亿美元，再算上它服役期间消耗的导弹、炮弹和诱饵弹，最终花在一架 F 二二身上的所有费用，合计可达十亿美元。一百八十七架就是一千八百七十亿，而美国二零二一年的军费才七千四百零五亿美元。核动力航母尼米兹航母也是一样，每年的维修费用就达到了四个亿。福特号就更不用说了，就算是海军的军费全都拿来建福特号，每年也就只有二十艘左右，加上维修其他武器的费用，建个十艘，军费都要干了。当然，军费多不意味着军力强，这俩有关系，但并不是绝对的。这里先把美国排除，毕竟别人钱多、军费多、战力也是世界第一，而且还是供应商，跟其他人比有点欺负人。最典型的例子就是印度和俄罗斯。印度在设备采购上的支出远远高于自主技术的研发，七百六十六亿美元的军事开支，近一半的预算都是军官和士兵的工资。这使得印度很难将资金集中在技术和设备采购上，所以武器那就是纯粹的万国造。武器研发不行，那就是一直买，造不如买，买不如租。印度可以说是把这句话发挥得淋漓尽致，直接买到了世界第四。俄罗斯的实力也很特殊，可以说是地主家的傻儿子，也就继承了大爹苏联的大部分装备。就算是军费少，武力也比印度强。二零二一年，俄罗斯军费开支占到 GDP 的百分之四点一。二零一七年，俄罗斯军费开支曾降至四百四十七亿美元。二零二一年，还是俄罗斯咬紧牙关，将军费开支重新增加到六百亿美元。总的来说，美国的军费贵有贵的道理，保证武器先进。毕竟，作为军力圈的老大，啥新武器都是美国先行，就属于是连路都没有的那种，都是美国自己一个人挖出来的。其他国家跟着跑就行，就比如六代机，估计也是美国先搞出来。X 计划可不是说说而已。好了，今天的视频到这儿就结束了。各位看官认为，美国的军费在二零三零年之后会涨到多少钱？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，也欢迎各位在视频下方指正。我是火力军，下期见。